The solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين نما بعد شبه يدرس سوتا بتبير جي بلانت بوشي بيشت ببانغلات বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লামের জীবনকে নিয়ে সিয়েরাতুল নবীকে নিয়ে এই সুন্দর আয়োজনে শরিক হচ্ছেন আপনাদের প্রত্যেককে সাদর স্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লাম আবদুল্লা রৌরস থেকে আমেনার গর্ব থেকে কড়াইশ বংশের রব্বুল আলমিন জন্ম দিয়েছিলেন কিন্তু হা যিনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা আজ নিজেদের অধিকার চাওয়া পাওয়ার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার দিকে ফিরে যাই না আর তাই আমরা আজ অধিকার বঞ্চিত অপমানিত আর লাঞ্ছিত বরং কেমন পর্যন্ত অনন্তকাল পর্যন্ত যারাই নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে চাইবে যারাই পৃথিবীতে শান্তি সমৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকতে চাইবে এবং পরকালীন জীবনেও সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একান্ত আকাঙ্ক্ষা কামনা করবে তাদের উচিত কেবল দরবারে নববীতি কেবল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লামের কাছেই বারবার ফিরে যাওয়া কারণ তিনি মানব আর দানবের জন্যে অনন্তের সবার জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী সকলের শান্তি আর সমৃদ্ধির নিশ্চিত ঠিকানা নির্ণয়কারী বন্ধুগণ আজকের আয়োজনে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লামের জীবন তার জন্ম থেকে ইন্তেকাল তার সিরাতকে আলোচনা করতে গিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই যে আল কোরআন আল করিম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে কিভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে আল কোরআন আল করিম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লামকে কিভাবে রব্বুল আলমিন নিজে তুলে ধরেছেন তাই আল্লাহ সুবহান আকাশ আর জমিদের যিনি স্রষ্টা তিনি তার রসুল হিসেবে তার প্রেরিত দূত হিসেবে আর আমাদের জন্য সুখ শান্তি সমৃদ্ধি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকার বাস্তবায়নের একমাত্র নিশ্চিত ঠিকানা হিসেবে যাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ব্যাপারে কি বলেছেন তাহলে আসুন বন্ধু আল কোরআন আল করিমে যিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবিষ্কার করি তাহলে দেখুন কোরআন আল করিমে আল্লাহ সুবহানাহুয়া সুরাত আন নিসা কোরআন আল করিমের চার নাম্বার সুরা আন নিসা এর উনআশি নাম্বার আয়াত আল করিমাতে তিনি পরিচয় করিয়েছেন তার হাবিবকে এই বলে যে 
wa arsalnaka lin nasi rasulan wa kafa billahi shahida ebulan bolche nabi he ami apnake patiyechi lin nasi manob jatir jonne manob mondolir jonne rasulan rasul hisabe ortat nabi he apnake patiyechi manob jatir jonne ha manob mane manob shoho ei prithibit aro joto jati shobar jonne rasul sallallahu taala alaihi wasallam manob danob তথা তমাম সৃষ্টির জন্য রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তমাম সৃষ্টির জন্য রব্বুল আলামিনের প্রেরিত রাসূল দূত এর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যথেষ্ট বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তার যুগের তার সময়ের তার পরিবেশের তার পরিবারের তার দেশ এবং জাতির জন্য নন বরং লিন্নাস সকল মানব দানব আর সৃষ্টির জন্য সুবহানাল্লাহ বন্ধুগণ ইতিপূর্বে নবী এবং রাসূল হিসেবে যারা প্রেরিত হয়েছিল তারা প্রায় সবাই নিজেদের গোত্র নিজেদের বংশ নিজেদের দেশ আর জাতি অথবা নিজেদের সমসাময়িক সময়ের জন্যই ছিলেন অনন্তের জন্য সকলের তরে যুগ কাল স্থান নির্বিশেষে সবার জন্য একজনই প্রেরিত হয়েছেন তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সুতরাং বন্ধু কোরআনুল করিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তমাম সৃষ্টির জন্য রাসূল হিসেবে রব্বুল আলামিনের ঘোষণায় ধন্য করেছে আর তাই 1400 বছর আগে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন আমরা 1400 বছর পরে এসেও তাকে মানি আর কত 1400 বছর পরেও যে যারা যারা জন্ম নেবে পৃথিবীতে সবাই তাকে মানতে হবে সকল মানব আর দানব তমাম সৃষ্টি বন্ধ কোরআন আল কারীমে 7 নম্বর সূরা সূরাতুল আল আরাফ এর 158 নম্বর আয়াত আল কারীমে তে রব্বুল আলামিন কি কেমনি তার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন কুল ইয়া আইয়ুহান নাস নবী আপনি বলুন ঘোষণা করুন ইয়া আইয়ুহান নাস ও হে तमाम সৃষ্টি বিশ্ব মানবতা ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআন আমি তোমাদের সবার প্রতি ও যে আগের আয়াতে সূরাতুন নিসাইর 79 নম্বর আয়াত যেখানে রব্বুল আলামিন তার হাবিবকে বলেছেন ওয়া আরসালনাকা লিন নাসি রাসূলান এই আয়াতের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন রব্বুল আলামিন সূরাতুল আরাফ এর 159 নম্বর আয়াতে যে নবী আপনি বলে দিন ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআন জামিআন সবার প্রতি সকলের প্রতি সুবহানাল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের জন্য হ্যাঁ এই সকল বলতে যেমন সমাজের উঁচু নিচু ধনী গরিব আশরা পাত্রাপ অল্প শিক্ষিত অধিক শিক্ষিত সবার জন্য মানব আর দানব সবার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে তাই আদেশ করে বলেছেন আপনি বলে দিন আপনি ঘোষণা করুন ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআন আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক প্রেরিত রাসূল সুবহানাল্লাহ সুতরাং এই জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন জানতে হবে নিজের কল্যাণে যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে পরিচয় পেতে হেদায়েত পেতে রব্বুল আলামিন এর কিতাব পেতে তিনি আমাদের কাছে রব্বুল আলামিন এর প্রেরিত একমাত্র মাধ্যম শুধুমাত্র মাধ্যম কেবল মাত্র মাধ্যম সুবহানাল্লাহ যদিও সূরা আল আরাফ এর 57 নম্বর আয়াতের শেষ দিকে রব্বুল আলামিন বলেছেন ফা আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি আন নাবিয়্য আল উম্মিয়ি রব্বুল আলামিন তা আদেশ করে বলেছেন ফা আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সুতরাং তোমরা সবাই মিলে ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি তার রাসূলের প্রতি যদিও তাই রব্বুল আলামিন তার রাসূলকে নবী বলেও পরিচয় করেন আন নাবি হ্যাঁ রব্বুল আলামিন বলেন আন নাবিয়ি আল উম্মিয়ি সুবহানাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মি বলা হয় কোরআন আল কারীম অনেক গুলো আয়াত রব্বুল আলামিন তার হাবিবকে উম্মি বলেছেন উম্মি মানে কি আরবিতে উম্মুন শব্দের অর্থ হলো মা আর মা মানে প্রত্যেক জিনিসের আসল যেমন আমরা আমাদের মা মানে যার রক্তে আমার দেহ তৈরি হয়েছে যার রক্ত চুষে চুষে খেয়ে আমি সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে নয়নাবিরাম হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার হাবিবকে বর্ণমালা লিখতে শিখাননি কেন বর্ণমালা লিখতে শিখাননি অন্তত সতত প্রমাণিত একটি শ্রেষ্ঠতম বড় কারণ যে রব্বুল আলামিন তার উপরে নাজিল করেছেন আল কোরআন আল কারীম 
আর নাজিল হয়েছে জিবরিল আলাইহি সালামের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর যখনই কোন কোরআন আল কারীমের আয়াত সূরা অথবা শব্দাবলী নাজিল হতো তিনি নিচে সাথে সাথে মুখস্থ করতেন এবং তা লিখিয়ে রাখতেন সাহাবায়ে کرام দের মধ্য থেকে যারা ওহী লেখক তাদের মাধ্যমে নিজে লিখতে পারতেন আর এর দ্বারা কোরআন আল কারীম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কথা নয় নিজের বানানো কোনো শব্দ নয় এটা হাজার বছর থেকে সতত প্রমাণিত হয়ে রয়েছে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে লিখতে পারতেন তাহলে কোনো না কোনো ভাবে কেউ এই বদগমান করার সাহস পেত না আলহামদুলিল্লাহ মিন যালিক বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে বর্ণমালা লিখতে অক্ষর লিখতে শেখাননি এমন কি তার উপর কোরআন আল কারীম যে শব্দ যে সূরা যে আয়াত নাজিল হয়েছে তা তিনি বর্ণনা করতে কি বলতে গিয়ে হেরফের করেননি বরং কঠিন ভাষায় রব্বুল আলামিন আমাদেরকে জানিয়েছেন ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাউইন রব্বুল আলামিন যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহি প্রাপ্ত হয় ওই প্রাপ্ত ওহির কোন শব্দ বর্ণ জের জবর আকার অথবা যে কোনো সাধারণতম পরিবর্তন করতে চাইতেন আখাজনা মিনহু বিল ইয়ামিন রব্বুল আলামিন তাহলে আমি তার ডান হাত চেপে ধরতাম তিনি আরহা তিনি উম্মি এই জন্য তিনি নিজে থেকে কিছুই বলেন না মা ইয়ান তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহদুন ইউহা যা কিছুই বলেন সব ওহি সুতরাং বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সঙ্গে বলেন বলেছেন তিনি রাসূল তিনি নবী তিনি উম্মি সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে এই রাসূল নবী এবং উম্মি তথা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আলাইহি আফজালুস সালাম আজকে তাসলিম তার প্রতি ঈমান আনতে হবে তার প্রত্যেকটা বিষয় জানতে হবে বুঝতে হবে নিজের কল্যাণের জন্য কোরআন আর কিনা রব্বুল আলামিন তা অর্ডার করেছেন বন্ধু এরপর যদি সত্যি কোরআন আল কারীমে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর হৃদয়ে গ্রাহি অভিভূত হওয়ার মতো পরিচয় জানতে হয় তাহলে শুনুন কোরআন আল কারীমের সূরা আত তাওবা 9 নম্বর সূরা আত তাওবা 128 এবং 129 নম্বর আয়াত রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসে গিয়েছেন রাসূল একজন রাসূল মিন আনফুসিকুম তোমাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা যারা মানব আমাদের মানব বংশী বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঠেন কোন ফেরেশতা পাঠাতে অন্য কোনো গুত্রীয় কিছু পাঠাতে অন্য কোনো সৃষ্টি পাঠাতে কিন্তু না রব্বুল আলমিন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসম পাঠিয়েছেন আমাদের মধ্য থেকে যিনি আমাদের যিনি রসুল হয়ে এসেছেন তাকে জানব না তার প্রতিটি মুহূর্ত অনুধাবন করে গর্ববোধ করব নিজের সমৃদ্ধির জন্য যদি কেউ না করি তাহলে তো এর চেয়ে কপাল পড়ার কেউ হতে পারে না বন্ধুগণ রসুল সাল্লাহ আলসমের পরিচয়ে ওর আন আলী করিম কী কী বলেছে আমরা ধারাবাহিকভাবে জানব তবে একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবাদত আমল করলেই কি হয়ে যায় ভাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদত কবুল ও সংরক্ষণের শর্ত পূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় 
কোথায় সময় নষ্ট হচ্ছে আমরা এই জীবনের বয়সটাকে কতটা ইসলামের কাজে কতটা কোরআন এবং হাদিসের কাজে লাগাচ্ছি এবং কতটা এই দুনিয়াবি কাজে আমরা অতিবাহিত করছি কেন নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘন্টা আমাদের সময় লাগে কার জন্য এসেছে আল্লাহর বিধান কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত আমরা যারা মুসলমান তারাও কিন্তু এই নামাজ থেকে এড়ে যায় বা নামাজকে গাফিলতি করে দেখুন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুগণ ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম বিরতির আগে আমরা পরস্পরে আলোচনা করছিলাম আল্লাহ সুফাহ মোহাম্মদ রসুর সাল্লাহ আলী হোসেনকে কোরআন আল করিমে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছেন তিনি হলেন নবি তিনি হলেন রসুল কিন্তু তিনি হলেন উম্মি উম্মি মানে হলো যে আক্ষরিক জ্ঞান রাখে না অক্ষর জ্ঞান যার নাই কলম দিয়ে বর্ণমালা লিখতে যে পারে না আল্লাহ সুফাহ তালা তার হাবিবকে বর্ণমালা লিখতে শিখাননি কেন বর্ণমালা লিখতে শিখাননি অন্তত সতত প্রমাণিত একটি শ্রেষ্ঠতম বড় কারণ যে রব্বুল আলমিন তার উপরে নাজিল করেছেন আল কোরআন আল করিম আর নাজিল হয়েছে জিবির আলী সালামের মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তার উপর যখন করো কোরআন আল করিমের আয়াত সোরা অথবা শব্দাবলি নাজিল হতো তিনি নিচে সাথে সাথে মুখস্থ করতেন এবং তা লিখিয়ে রাখতেন সাহাবাই কেরামদের মধ্য থেকে যারা ওহি লেখক তাদের মাধ্যমে নিজে লিখতে পারতেন আর এর দ্বারা কোরআন আল করিম মোহাম্মদ সাল্লামের নিজের কথা নয় নিজের বানানো কোনো শব্দ নয় এটা হাজার বছর থেকে সতত প্রমাণিত হয়ে রয়েছে যদি রসুল সাল্লাহ নিজে লিখতে পারতেন তাহলে কোনো না কোনোভাবে কেউ এই বদগমান করার সাহস পেত না অদুল্লাহ বরং আল্লাহ সুফাহ তারা রসুলকে বর্ণমালা লিখতে অক্ষর লিখতে শিখাননি কি তার উপর কোরআন আল করিম যে শব্দ যে সোরা যে আয়াত নাজিল হয়েছে তা তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে গিয়েও হেরফের করেননি বরং কঠিন ভাষায় রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানিয়েছেন রব্বুল আলম যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ওহি প্রাপ্ত হয়ে ওই প্রাপ্ত ওহির কোন শব্দ বর্ণ জের জবর আকার অথবা যে কোনো সামান্যতম পরিবর্তন করতে চাইতেন আখাজনা মিনহু বিলিয়ামিন রব্বুল আলম বলছেন তাহলে আমি তার ডান হাত চেপে ধরতাম উদ্রেক না হয় বলে রব্বুল আলমি তার হাবিবকে উম্মি বলেছেন উনি তো সত্যি মূল স্রষ্টার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছেন তাই উম্মি যথাযথ তিনি নবী তিনি উম্মি আর হা তিনি উমি এই জন্যে তিনি নিজে থেকে কিছুই বলেন না মা ইয়ান ঠিক আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লাহ ইউনিউ হা যা কিছুই বলেন সব ওহি সুতরাং বন্ধু মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ তালের বলেন বলছেন তিনি যে রসুল তিনি নবি তিনি উম্মি সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে এ রসুল নবী এবং উম্মি তথা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলী আফজুল আসকে তসলিম তার প্রতি ইমান আনতে হবে তার প্রত্যেকটা বিষয়ে জানতে হবে বুঝতে হবে নিজের কল্যাণের জন্য কোরআন আর কিনে রব্বুল আলমিন তা অর্ডার করেছেন বন্ধু এরপর যদি সত্যি কোরআন আল করিমে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আর হৃদয়গ্রাহী অভিভূত হওয়ার মতো পরিচয় জানতে হবে তাহলে শুনুন কোরআন আল করিমের সুরা আত্তাওবা নয় নাম্বার সুরা আত্তাওবা এর একশো আটাইশ এবং একশো উনত্রিশ নাম্বার আয়াত রব্বুল আলমিন সাত করেছেন লাকাদিজাকুম রসুল উম্মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মিন রাহি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসে গিয়েছেন 
রাসুলুন একজন রাসুল মিন আনফুসিকুম তোমাদের মধ্যে থেকে অর্থাৎ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা যারা মানব আমাদের মানব বংশী বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পারতেন কোন ফেরেশতা পাঠাতে অন্য কোন গোত্রীয় কিছু পাঠাতে অন্য কোন সৃষ্টি পাঠাতে কিন্তু না রব্বুল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন আমাদের মধ্য থেকে যিনি আমাদের জন্য রাসূল হয়ে এসেছেন তাকে জানব না তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত অনুধাবন করে গর্ববোধ করব নিজের সমৃদ্ধির জন্য যদি কেউ না করি তাহলে তো এর চেয়ে কপাল পড়ার কেউ হতে পারে হ্যাঁ প্রশ্ন করতে পারি কেন আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের মাঝে রব্বুল আলমিন রসুল পাতালেন রব্বুল আলমিন বলছেন তার গুণ হলো আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলিহ আফজল সালাহকে তেসলিম তিনি এমন যে আজিজুন আলাইহি তার কাছে কঠিন মা আনিতুম যা তোমাদেরকে কষ্ট দেয় সুহানাল্লাহ বন্ধু আপনি আমি সকলকে কষ্ট দেয় যে বিষয় কষ্ট দেয় যে জিনিস কষ্ট দেয় যে আইন আর বিধান কষ্ট দেয় যে মুহূর্ত কষ্ট দেয় যা কিছু তা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে কঠিন কঠিন তার মানে তিনি আমাদের বন্ধু একবার চিন্তা করুন না রব্বুল আলমিন পরিচয় করাচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে যে তিনি আমাদের মধ্য থেকে আর আমাদেরকে যা কষ্ট দেয় আমাদেরকে যা বেদনা দেয় আমাদেরকে যা ভারাক্রান্ত করে তুলে ওই সবগুলো বিষয়ে তার কাছে কষ্টদায়ক তার জন্য কঠিন বন্ধু কত বড় কথা স্বয়ং আল্লাহ সুফান বলছেন সুতরাং তিনি তো আমাদের পরম প্রিয় আপন আপনি আমাকে নিজের মধ্যে বিলীন করেছেন তার সমসাময়িক থেকে শুরু করে নিয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত মানব আর দানব যারা সবাইকে তিনি নিজের মধ্যে বিলীন করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা যে তিনি আমাদের কষ্টের বিষয়গুলোকে নিজের জন্য কষ্ট হিসাবে গ্রহণ করেছেন আর তাই আমাদের কষ্ট এমন কোনো বিষয় এমন কোনো বিধান এমন কোনো পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেন তার জীবনে নাই বরং তার জীবন আমাদের জন্য কল্যাণের আমাদের জন্য আনন্দে আমাদের জন্য ফুর্তির আমাদের জন্য সফলতার আমাদের জন্য কেবল ন্যায় আর কল্যাণে সুতরাং বন্ধু জানতে মোহাম্মদের জীবন নিজের কল্যাণ আর হা এবার শুনুন তারপর রব্বুল আমি বলছেন হারিস আলাইকুম হারিস আমাদের কল্যাণ কামী তিনি হারিস আলাইকুম নিজের জন্য তিনি কল্যাণ কামনা করে নিন আমাদের জন্য করেছেন রব্বুল আলমের বাসায় হারিস আলাইকুম তোমাদের জন্যই তিনি কল্যাণ কামনা করেছেন নিজের জীবনে দুঃখ কষ্ট বেদনা সহ্য করেছেন তোমাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে আর অনন্তকালের সকলের জন্য কল্যাণ অধিকার সত্য এবং হক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন হারিস যদিও আবেদনই করতে হারিস তার মানে লুবাতুর রব্বুল আলমিন যে শব্দটি বলেন হারিস আলাইকুম রসুল লুবাতুর ছিলেন আমাদের কল্যাণ সুফান আল্লাহ সুতরাং কেন নয় বন্ধু মহাসমের জীবন জানব না তিনি আমাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত আমাদের যা কষ্ট দেয় তা তার কাছে কঠিন আমাদের যা বেদনা দেয় তা তার জন্য অসহ্য আর তিনি আমাদের জন্য কল্যাণ কামী শুধু তাই না রব্বুল আলমি বলছেন বিলমিনীন আর যারা ইমানদার তাদের প্রতি ইমানদারদের প্রতি তিনি রউফুন কুমল রাহিম দয়ামল মোহাম্মদ সরাসমের চরিত্র মাধুর্য বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ইন্ন কালা আলা খুলকিন আজিম রবুল আমি নিজে হলেন আজিম মহান আর রসুলকে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি হলেন সবচেয়ে মহৎ এবং মহান চরিত্রের অধিকারী সুবাহ আল্লাহ আর এই আয়াতের বলেন বলছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ইমানদারদের জন্য যারা ইমানদার তাদের জন্য রউফুন কুমল রাহিম দয়াবান সুতরাং যিনি আমাদের জন্য কুমল আমাদের জন্য দয়াবান তার জীবন জানব না রব্বুল আলমিন যেন সাবধান করে বলে দিলেন যদি কেউ মোহাম্মদ জীবন থেকে ফিরে যায় মোহাম্মদ পরিচয় গ্রহণ না করে 
তার মধ্যে বিলীন হয়ে নিজের হক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে তাহলে তার জন্য দুঃখ কষ্ট আর বেদনা ছাড়া কিছুই নাই সুতরাং বন্ধু আসুন না কোরআন আল কারিম যেভাবে পরিচয় করিয়াছে আমাদের হাবিবকে নিজের কল্যাণে তার জীবনকে জানতে শিখি তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সম্পর্কে অধ্যয়ন করি নিজের সফলতা আর হক আর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসুন না বন্ধু তাই ধারাবাহিকভাবে আমাদের আয়োজনে আমরা সবাই শরিক থাকব আমরা ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা হোসেনের জীবন অবশ্যই জানব নিজের সফলতায় নিজের কল্যাণে উভয় জগতের জন্য রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দিয়ে ধন্য করুন আমি হাদা মা আইন্দি ওলাহাল মহিন্দাল্লাহ আলহি তবাকতল তু আলহি হুনিব ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান্ট কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিং হাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর 
জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান